তারপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট আগে ব্যাপারটাকে আগে বুঝে নি ভালো করে যে কি কি বলতে যাচ্ছে ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্টে কি কি বলতে যাচ্ছে দেখো সাপোজ তুমি একটা ওয়াটার নিলে ওয়াটার নিলে फ्रीज कर फ्रीज कर लेने फ्रीज कर दिल शुद्म जैगा कारण से फ्रिजिंग मान ये जखार मलिकुल मैं पियोर वाटर इटार मध्य नन भोलाटाइल नन भोलाटाइल सल्यूट दिल बुजते फ्रिजिंग छूटे बीचार आसलो लाइन बन गई पैटार्न हलो फ्रम एक 
আমরা কোনো কিছুকে ফ্রিজ করলে কি হয় আমাদের জেনারেলি এই র্যান্ডামনেসটা কমে যায় বা আমরা বলতে পারি এনট্রপিটা কমে যায় তার মানে আমরা বলতে পারি যদি আমরা ফ্রিজ করি কোন জিনিসটা অর্ডার প্যাটার্নে চলে আসে অর্ডার প্যাটার্নে চলে আসা মানে এনট্রপি কিন্তু কমে গেল দেখো বুঝতে পারলে কিনা আর অর্ডার প্যাটার্ন হয় কি করে টেম্পারেচার ধরো আমি বলছি টেম্পারেচার যখন আমি ওয়াটার থেকে আমাদের বরফ করে দেবো সেই ওয়াটার মলিকুল গুলো কি একটা পার্টিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে তার মানে আমাদের অর্ডার প্যাটার্ন হলো আমাদের কিন্তু কি এনট্রপিটা কিন্তু কমেছে আর তার জন্য আমাদের কি করতে হলো টেম্পারেচার কমাতে হলো টেম্পারেচার কমানো মানেই র্যান্ডামনেস কিন্তু কমে কারণ কি প্রত্যেকটা মলিকুলের মধ্যে টেম্পারেচার বাড়লে কাইনেটিক এনার্জি বাড়ে কাইনেটিক এনার্জি বাড়লে তো ছোটাছুটি করবেই আর যদি কাইনেটিক এনার্জি কমে যায় তার মানে একটা অর্ডার প্যাটার্নে আসার একটা চান্স থাকে তার মানে আমরা বলতে পারছি যত আমরা টেম্পারেচার কমাবো বা ফ্রিজিং এর দিকে আসবো আমাদের অর্ডার প্যাটার্ন অবজার্ভ করার টেন্ডেন্সি বাড়বে আর র্যান্ডামনেস বা এনট্রপি কিন্তু কমবে দেখো বুঝতে পারলে কিনা বুঝতে পারলে কিনা বুঝতে পেরেছ দুজনে কিন্তু তুমি বলবে যে স্যার এই ব্যাপারটা তো আপনি অনেক বলছেন কিন্তু এই এইটা কি আমি পরীক্ষায় লিখব যে টেম্পারেচার যেখানে আমাদের অর্ডার প্যাটার্ন হয় না এটা একটা একটা ডেফিনেশন আছে লেখো ইট ইস দা টেম্পারেচার ইট ইস দা টেম্পারেচার এট হুইচ এট হুইচ ভেপার প্রেশার অফ লিকুইড স্টেট liquid state and solid state state both are same both are same tar mane ami ki bollam je liquid state ar solid state er je ikhane amader vapor pressure same hobe takei ami bolbo freezing point takei ami ki bolbo freezing point ebar tumi bolbe sir আপনি তো অনেক বড় বড় কথা বললেন এই জায়গাটা আমার কিন্তু মাথায় কিছু ঢুকলো না আমি একটু পরে ঢুকিয়ে যাব ঢুকিয়ে দেবো ব্যাপারটা দেখো যদি আমরা একটা গ্রাফ প্লট করি আবার সেই আগেকার দিনের জিনিস আবার স্যার আগেকার জিনিস এই ভেপার প্রেশার ভার্সেস টেম্পারেচার এই একটা প্লট করছি তার মানে পিওর সলভেন্টের তুমি আগের এর সাথে যাও স্লাইডে দেখো তাহলে পিওর সলভেন যেখানে ওয়াটার ছিল তার ভেপার প্রেশার আমরা কি জানি অবশ্যই বেশি সলিউটের থেকে কারণ এখানে নন ভোলাটাইল সলিউট কিছু থাকবে যারা কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করে না তার মানে আগেরটাই তো আমরা দেখলাম যে পিওর সলভেন্ট এর জন্য আমাদের এরকম হবে পিওর সলভেন্ট সলভেন্ট এর জন্য আমাদের এরকম আর আমাদের সলিউশনের জন্য এইটা এরকম ফর সলিউশন ব্যাকেটে লিখে দাও হ্যাভিং হ্যাভিং নন ভোলাটাইল সলিউট ভোলাটাইল সলিউট ইন ইট ইন ইট ঠিক আছে এর জন্যই কিন্তু আমাদের ভেপার প্রেশারটা কমে গেল একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে এইবার ধরো আমাদের নন ভোলাটাইল সলিউটটা কোনটা ছিল একটা সলিউট ছিল যে কোনো কিছু সেই সলিউটটার যদি আমরা দেখি যে ওর কি ভেপার প্রেশার কি কম না বেশি হবে ওর ভেপার প্রেশার কম না বেশি হবে কোন সলিডের কোন সলিডের ভেপার প্রেশার কম না বেশি হবে সলিডের ভেপার প্রেশার জেনারেলি কম জেনারেলি লেস হয় এস কম্পেয়ার টু লিকুইড লেস তার মানে আমরা বলতে পারি যে এই রকম হবে দেখো কতখানি একটা পার্টিকুলার একটা টেম্পারেচার দেখো এইখানে এই যে এইখানে এই রকম ভাবে করতে পারি তার মানে বলছে যেই জায়গাটায় আমি কি বলেছি যেই জায়গাটায় আমাদের সলিডের যে ভেপার প্রেশার যেমন যদি আমাদের এইচ টুও লিকুইড থেকে যদি এইচ টুও আমাদের কিসে যায় আমাদের এই সলিডে যায় তার মানে এটাকে বলবো আইস বলছি এটা একটা ইকুলিব্রিয়ামে থাকবে তো এইটা হচ্ছে সেই সলিডটা আর এইটাকেও যখন আমরা সলিউশনে কি আছে এইস টু আছে সেইটাও তো আমাদের 
যখন করবো একটা বড় টাইপের জিনিস তৈরি হবে সেটারও এটা এইবার দেখো এইটা হতে গেলে আমি কি বলেছিলাম যে এটি হচ্ছে ভেপার প্রেশার যেখানে পিওর সলভেন্ট আর সলিড এটা হচ্ছে সলিড সলিড এর ভেপার প্রেশার সেম হয় তার মানে সেটা কোন জায়গাটা এই দেখো এই জায়গাটা এই যে এই জায়গাটা তাহলে এটাকে আমি ধরলাম কি ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ পিওর সলভেন্ট এটাকে আমরা ধরলাম ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ পিওর সলভেন্ট টি এফ টি ফ্রিজিং জিরো লিখলাম কারণ পিওর সলভেন্ট এর জন্য কথাটা বোঝা গেল কথাটা বোঝা গেল আবার যদি সলিউশনের ক্ষেত্রে দেখি দেখো সলিউশনটাকে একটু এক্সট্রাপোলেট করে দাও এই যে এই জায়গাটায় ও সলিড এর সঙ্গে মিক্স মানে মিলিত হলো তাহলে এই জায়গাটা যদি দেখি এইটা হচ্ছে আমাদের টি এফ মানে ফ্রিজিং পয়েন্ট অফ সলিউশন তাহলে এই যে এইটুকু জায়গা আছে এই যে টুকু জায়গাকে আমি কি বললাম কি বলবো যে এইটুকু জায়গা যে টেম্পারেচারের ডিফারেন্স হয়েছে ডেল্টা টি এফ এইটা হচ্ছে আমাদের ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট তার মানে টি এফ জিরো মাইনাস টি এফ দেখো বুঝতে পারলে কিনা আর ডেল্টা টি এফ হচ্ছে আমাদের ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট দেখো বুঝতে পারলে কিনা এবার দেখা যায় এক্সপেরিমেন্টালি যে ডেল্টা টি এফ যেটা আছে সেটা আমাদের মোলালিটির সঙ্গে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল মোলালিটি দেখা যায় এই ডেল্টা টি এফ টাকে যদি আমরা কনস্ট্যান্ট করি তাহলে আমাদের কে এফ আসে একটা কনস্ট্যান্ট ইন্টু এম আসে যেখানে কে এফ টাকে আমরা বলি হচ্ছে মোলাল ফ্রিজিং কনস্ট্যান্ট মোলাল ফ্রিজিং কনস্ট্যান্ট বা এটাকে আমাদের বলা হয় ক্রায়োস্কোপিক কনস্ট্যান্ট তার মানে তোমাকে যদি বলে যে ক্রায়োস্কোপিক কনস্ট্যান্টটাকে ডিফাইন করো তাহলে কি বলবে মোলালিটিকে ওয়ান করে দেবে তাহলে বলবে যে কে ফিজিক্যাল টু সেখানে হচ্ছে আমাদের ডেল্টা টি এফ তার মানে বলবে ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট ফর ওয়ান মোলার সলিউশন ইজ ইকুয়াল উইথ মোলাল ফ্রিজিং কনস্ট্যান্ট হোয়েন মোলালিটি অফ সলিউশন ইজ ওয়ান দ্য ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট ইজ ইকুয়াল উইথ ইউর মোলাল ফ্রিজিং কনস্ট্যান্ট দেখো কথাটা বুঝতে পারলে কিনা বুঝতে পারলে এটা কিন্তু আমাদের বোর্ডের পরীক্ষায় খুব আসে এইবার তুমি বললে স্যার আমি সব বুঝলাম কিন্তু এই জায়গাটা তো বুঝতে পারলাম না যে কি হবে আমি তোমাকে আরেকবার পিছনে নিয়ে যাই ধরো এইখানে যখন আমি পিওর ওয়াটার মলিকুল দিচ্ছিলাম পিওর ওয়াটার মলিকুলের মধ্যে যখন আমি নন ভোলাটাইল সলিউড দিয়ে দিলাম এই নন ভোলাটাইল সলিউড দিয়ে দিলে আমাদের কি হচ্ছিল একটা সলিউশন তৈরি হচ্ছিল এই যে সলিউশন এই সলিউশনটাতে আমাদের দেখবে তুমি র্যান্ডামনেস প্রচুর হাই ছিল কারণ কি একটা নন ভোলাটাইল সলিউড র্যান্ডামনেস হাই কারণ কি আমাদের একটা নন ভোলাটাইল সলিউড যেটা আছে সেটা আমাদের এখানে এইদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে এইবার তুমি দেখো এই পিওরটাকে যদি আমাদের ফ্রিজ করতে চাই তার মানে একটা অর্ডার পিওরটাকে ফ্রিজ করা অত অনেক সহজ তার মানে ধরো একটা ডেল্টা একটা ফ্রিজিং পয়েন্ট আছে টি এফ জিরো যখন এটার মধ্যে নন ভোলাটাইল সলিউড দেব ভালো করে দেখবে যখন আমি একটা নন ভোলাটাইল সলিউড দিলাম এরকম ও ছোটাছুটি করছে এটাকে আমাদের একটা প্যাটার্নে আনতে আরো টেম্পারেচার কমাতে হবে কি না হ্যাঁ কি না কি বলে আরো টেম্পারেচার কমালে তো র্যান্ডামনেসটা কমবে নয়তো কমবে না তো তার মানে আমরা কি করছি আরো টেম্পারেচার কমিয়ে দিচ্ছি টি এফ জি টি এফ করে দিচ্ছি তার মানে দেখো এইটার থেকে এটা কি আরো কম আরো কম তার মানে কত কম ডেল্টা টি এফ ইজিক্যাল টু তার মানে আমরা বলতে পারি টি এফ মাইনাস টি এফ জিও মানে এতখানি কম আগে যেটা আমাদের জিরো ডিগ্রিতে ওয়াটারের ক্ষেত্রে জিরো ডিগ্রিতে ফ্রিজিং হয়ে যেত 
এখন আমরা কোন একটা নন ভোলাটাইল সলিউট মিশিয়ে দেওয়ার ফলে এটা কিন্তু মাইনাস ফাইভে হয় ধরো তার মানে আমাদের কি হলো দেখো আগে যেটা জিরোতে হয়ে যাচ্ছিল সেটা এখন আমাদের মাইনাস ফাইভে হচ্ছে তার মানে ডেল্টা টি এফ ইজিক্যাল টু ফাইভ ফাইভ তার মানে আমরা বলতে পারছি যে এই র্যান্ডামনেসটা কমানোর জন্য আমাদের আরো কম টেম্পারেচার নিয়ে গেলে র্যান্ডামনেসটা কমে তার মানে একটা অর্ডার প্যাটার্নে আসে যেটাকে আমরা বলি ফ্রিজিং পয়েন্ট তার মানে আমরা কি বললাম ইট ইস দা টেম্পারেচার এট হুইজ দা ভেপার প্রেশার অফ লিকুইড স্টেট ইজ ইকাল টু সলিড স্টেটের সঙ্গে সমান হয় তার মানে দেখো এটা হলো এই যে এর পরে যদি তুমি দেখো এই দেখো এই সলিউশনের ক্ষেত্রে দেখো এই জায়গাটা ও জং হচ্ছে তার মানে টেম্পারেচার কি আরো কম এইখানে ওর ফ্রিজিং পয়েন্ট পিওর লিকুইড এর ছিল এইখানে এই জায়গাটায় যখনই আমি সলিউশনের ক্ষেত্রে গেলাম যেহেতু র্যান্ডামনেস বেড়েছে এটাকে আমাদের এইখানে আসতে সেই সলিডের সঙ্গে মানে আইসে পরিণত হতে আমাদের আরো টেম্পারেচার কম করতে লাগলো দেখো টিএফ মানে ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট কত হলো কত ডিগ্রি কমে গেল দেখো ডেল্টা টিএফ ইজিক্যাল টু এই টিএফ জিরো মাইনাস টিএফ বা টিএফ মাইনাস টিএফ জিরো যে কোনো একটা কিছু করতে পারো দেখো বুঝতে পারলে কিনা বোঝা গেল তার মানে এইখান থেকে যদি আমরা দেখি কেফটাকে যদি দেখি কেফ এর ইউনিটটা কি হবে আর মোলালিটি হচ্ছে আমাদের মুলস পার কেজি মুলস পার কেজি তার মানে আমাদের কেলভিন কেজি এন্ড মুলস তার মানে আমরা বলতে পারি কেবি অ্যান্ড কেফ মানে মোলাল এলি কেবি অ্যান্ড কেফ মোলাল মোলাল ফ্রিজিং কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড মোলাল বয়েলিং কনস্ট্যান্ট এই দুটোরই কিন্তু আমাদের ইউনিট সেম সেম কারণ এরা ডিপেন্ড করে শুধুমাত্র মোলালিটির ওপরে বিকজ দে আর ডিপেন্ডস আপন অনলি মোলালিটি অফ সলিউশন তার মানে আমরা কি বলবো এটা যদি আমাদের কেএফ এর কেএফ এর যদি আমাদের কি বলবো ডেফিনেশন চাই যে মোলাল ফ্রিজিং কনস্ট্যান্ট কাকে বলে তুমি বলবে ওয়ান মোলাল সলিউশন এর জন্য আমাদের ফ্রিজিং ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট যা হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের মোলাল ডিপ্রেশন ইন মোলার ফ্রিজিং মোলার ফ্রিজিং এর সঙ্গে কিন্তু সমান দেখো বুঝতে পারলে কিনা দেখো বুঝতে পারলে কিনা বোঝা গেছে ক্লিয়ার তো এইখান থেকে কিন্তু খুব সোজা সোজা কোশ্চেন আসে আর খুব স্কোরিং এই জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো যদি আমরা ভালো করে জানি তাহলে একদম সোজা আর যদি না জানি এর থেকে কঠিন কিছু নেই ঠিক আছে এর পরের যে টপিকটা আমরা পড়ব যেটা আমাদের কলিগেটিভ প্রপার্টির মধ্যে ও তারপরে এই জিনিসটা একটু দেখে নাও দেখো এইখানে আমি কি বলেছিলাম বলবে স্যার অনেক কিছু তো বলে গেলেন কিন্তু বললেন না এটা কলিগেটিভ প্রপার্টি কি করে দেখো এইখানে যদি আমরা বলি ডেল্টা টি এফ কি ছিল ডেল্টা টি এফ ইজিক্যাল টু কে এফ ইন্টু এম আর এম টা কি মোলালিটি মোলালিটি ইজিক্যাল টু নাম্বার অফ মোলস বাই মাস অফ সলিউশন ইন কেজি তার মানে দেখো নাম্বার অফ মোলস এর উপর নির্ভর করে তার নাম্বার অফ মোলস মানে কি নাম্বার অফ পার্টিকেল এর উপর নির্ভর করে তার মানে এই যে ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট সেটা কিন্তু আমাদের কলিগেটিভ প্রপার্টির মধ্যে পড়ে তার মানে এটা আমাদের প্রুভ ঠিক আছে তারপরে আমাদের আর একটা জিনিস আছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অসমোটিক প্রেশার বোঝার আগে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে হোয়াট ইজ অসমোসিস 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 কি আলুর অসমোসিস হয় তাই তো অসমোসিস কি বায়োলজি তো পড়েছো তোমরা বলো 
কে বলতে পারবে দুইজনের মধ্যে বলো অসমোসিস কি পড়ানোটা কি আমরা গ্যাস যখন পড়েছিলাম একটা কার মনে ছিল ডিফিউশন ডিফিউশন মনে ছিল ডিফিউশন মানে কি স্যার এটাও মনে নেই चाप दिल टुक चाप दिल बेरिए गल इमिडिएटलि पुरो घर टा देखे कि मध्य बहर लोक आसले बोलो जेना चाप दी बसलोलिकुलट्रेशन जो देखी क्षेत्र देख আমরা জানি এইটার কনসেন্ট্রেশন যদি আমাদের C হয় এটা C1 এটা যদি আমাদের C2 হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে যদি আমাদের এটার কোন C1 গ্রেটার দ্যান C2 হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এইখানের কনসেন্ট্রেশন মোর কনসেন্ট্রেশন মোর আর এইখানের কনসেন্ট্রেশন লেস এটা তো আমরা বলতে পারি তাই তো এইবার ধরো যখন আমাদের যখন আমাদের ডিফিউশন হবে তার মানে কি হবে ডিফিউশনে আর সলিউশন মানে কি আমরা জানি সলিউশন মিনস সলিউশন মিনস সলিউট প্লাস সলভেন্ট তার মানে ডিফিউশন যখন হবে দেখা যাবে যে শুধু সলিউট মলিকিউল গুলোই যখন আমাদের এই হায়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশনের দিকে যাচ্ছে আর সলভেন্ট মলিকিউল গুলো সলভেন্ট মলিকিউল গুলো যখন আমাদের লোয়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে হায়ার কনসেন্ট্রেশনে যাচ্ছে তখন তাকে আমরা বলবো ডিফিউশন দেখো কি করে আমি বুঝতে পারলে কি পারলে না কনসেন্ট্রেশন মোর থেকে লোতে যাচ্ছে তার মানে কি সলিউট গুলো যদি আমাদের উপর বেশি থেকে কমে যায় তাইলেও হবে আবার সলভেন্ট যদি আমাদের কম থেকে বেশিতে আসে তাইলেও তো হবে চিনির সলিউশন এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ মোলার कारसेंट्रेशन बस फाइव मोलारेशन बस टू मोलार कन्सेंट्रेशन की कमे ना पास
বুঝতে পারেনি তাহলে সলভেন্ট যদি আসে তাহলেও তো ডাইলুট করে এটাকে হ্যাঁ না আর ডাইলুট করলে মানে কনসেন্ট্রেশন কমছে তার মানে আমি বুঝতে পারছি যে ইন ডিফিউশন প্রসেসে সলিউট প্লাস সলভেন্ট দুজনেই কি হচ্ছে এই মেমব্রেনের এ পার ও পার হচ্ছে দেখো তো বুঝতে পারলে কিনা তার মানে ইন ডিফিউশন প্রসেসে বোথ সলিউট বোথ সলিউট অ্যান্ড সলভেন্ট এটা কি হচ্ছে দুটোই পারা পার হতে পারছে কিন্তু কিন্তু যখন আমরা অসমোসিস করব যখন আমরা আর এই এইটা কতক্ষণ হতে থাকবে যখন যতক্ষণ সি ওয়ান ইজিক্যাল টু সি টু না হয়ে যায় তার মানে ডিফিউশন ততক্ষণ চলবে যখন আমার যতক্ষণ আমাদের সলিউশন ওয়ান এর কনসেন্ট্রেশন ইজিক্যাল টু সলিউশন টু এর কনসেন্ট্রেশন না হয় ততক্ষণ কিন্তু ডিফিউশন চলবে তার মানে আমরা বলতে পারছি এই প্রসেসে বোথ সলিউট অ্যান্ড সলভেন্ট বোথ আর আমাদের কি চেঞ্জ করতে পারছেন নিজেদের পজিশন ফ্রম সলিউশন ওয়ান টু সলিউশন টু তার মানে এই মেমরেন দিয়ে দুজনেই যেতে পারে এবার আমরা কি করলাম অসমোসিস করলাম অসমোসিস দেখো অসমোসিস কোনো হাতি ঘোরা নয় আমি কি করলাম এইখানে একটা মেমব্রেন দিয়ে দিলাম এখানে একটা মেমব্রেন দিয়ে দিলাম এই মেমব্রেনটা এই মেমব্রেনটাকে বলা হয় আমাদের সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন বা এসপিএম সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন বায়োলজি আমি অত বেশি ভালো জানি না তবু সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন হচ্ছে এইরকম টাইপের মেমব্রেন যেখানে শুধুমাত্র আমাদের এর যে মানে ফাঁক ফোকড় আছে এইরকম ভাবে ছোট ছোট স্পেস আছে পোর্স আছে সেই ফাঁক ফোকড় দিয়ে শুধুমাত্র সলভেন্টের মলিকুলি পাস করতে পারবে সলভেন্টের মলিকুলি পাস করতে পারবে সলিউটের মলিকুল কিন্তু কি পাস করতে পারবে না সলভেন্ট পাস সলিউট ফেল ঠিক আছে তার মানে আমরা যদি সলিউশন টু নি আর সলিউশন ওয়ান নি যেখানে আমরা কি লিখেছিলাম সি ওয়ান গ্রেটার দেন সি টু আমরা কি লিখেছিলাম সি ওয়ান গ্রেটার দেন সি টু এইবার আমরা কি করছি আবার আমরা ডিফিউশন করছি তাইলে এখন কি সলিউটের মলিকুল গুলো এইদিকে আসতে পারবে সলিউটের মলিকুল গুলো এখান দিয়ে আসতে পারবে কি মনে হয় আসতে পারবে না কারণ এই ফাঁক ফুকর যেগুলো আছে ছোট ছোট পোর্টস আছে সেইখান থেকে সলিউট কিন্তু পাস করতে পারে না সলিউট আমি বলেছি এটা কিন্তু আসতে পারবে না এইখান থেকে মানে সলিউশন ওয়ান থেকে সলিউশন টু তে আসতে পারছে না শুধু কে যেতে পারছে সলভেন্ট যেতে পারছে তার মানে সলিউট কাটা সলভেন্ট রাইট তার মানে কি সলভেন্টের মুভমেন্ট হচ্ছে এই পাশ থেকে ওই পাশে এই প্রসেসটাকে বলা হয় অসমোসিস তার মানে আমরা কি বুঝতে পারছি অসমোসিস এ কিন্তু শুধুমাত্র সলিউট কিন্তু পাস করতে পারে না সলভেন্ট কিন্তু পাস করবে আর সলভেন্ট এইখান থেকে এখানে কেন পাস করবে সলভেন্ট যদি এখান থেকে এইদিকে যায় তার মানে এইদিকে বেশি সলভেন্ট হয়ে গেলে এর কনসেন্ট্রেশন কি হবে কমে যাবে আর এই কনসেন্ট্রেশন আগেই তো কম ছিল মানে এর কনসেন্ট্রেশন সলভেন্ট যাওয়াতে এর কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে এর কনসেন্ট্রেশন কমছে কতক্ষণ এই ব্যাপারটা চলবে যখন আমাদের সি ওয়ান ইজিক্যাল টু সি টু না হয়ে যায় দেখো বুঝতে পারলে কিনা দেখো বুঝতে পারলে কিনা বুঝতে পেরেছ তার মানে এই সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেনটা কি সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেনটা হচ্ছে একটা স্পেশাল মেমব্রেন যে এখান থেকে শুধুমাত্র সলিউট পার্টিকেল যেতে পারবে না কিন্তু সলভেন্ট যেতে পারে আর সলভেন্ট যাওয়ার জন্য যদি আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা সেম করতে হয় সলভেন্টটাকে এই পাশে আসলে সলভেন্টের পরিমাণ এখানে কমে তার মানে কনসেন্ট্রেশন কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে এই দিকের কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে আস্তে আস্তে আমি বলছি এই দিকের কনসেন্ট্রেশন কিন্তু বাড়ছে আস্তে আস্তে আর এই দিকে যেহেতু সলভেন্ট চলে আসছে এই দিকের কনসেন্ট্রেশন কিন্তু কমছে আর এই ব্যাপারটা কতক্ষণ চলবে যতক্ষণ না সি ওয়ান এর কনসেন্ট্রেশন ইজিক্যাল টু সি টুর কনসেন্ট্রেশন হয়ে যায় তার মানে এই প্রসেসে শুধুমাত্র আমাদের সলভেন্ট যাচ্ছে সলিউট কিন্তু যাচ্ছে না আর আমাদের ডিফিউশন প্রসেসে কি হয়েছিল বোথ সলিউট অ্যান্ড সলভেন্ট কিন্তু বোথ আর যাচ্ছিল এবার তুমি বলবে স্যার 
এইখানে কি এরকম একটা ব্যাপার আছে যে এইখান থেকে শুধু যাবে এইখান থেকে কোন সলিউট এদিকে আসবে আমি বলছি না এই দিক থেকেও এদিকে আসবে কিন্তু নেট মুভমেন্ট যদি দেখো এইখান থেকে ধরো পাঁচটা আসলো এইখান থেকে একশো পাঁচটা গেল তারপরে নেট মুভমেন্ট কিন্তু এই দিকে একশোটা কথাটা বোঝা গেল তার জন্য আমি দেখো বলেছি যে ডিফিউশন কি নেট মুভমেন্ট অফ গ্যাস মলিকুলস ফ্রম হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন আমি কিন্তু বলিনি যে এইখান থেকে এইদিকে আসতেই পারবে না ডিফিউশনে বোথ আর পসিবল কিন্তু নেট মুভমেন্ট যদি দেখো তাহলে দেখবে একশোটা এইদিকেই যাচ্ছে এইদিকে আমরা নেট মুভমেন্ট দেখি ঠিক আছে তার মানে ডিফারেন্সটা কি হলো অসমোসিস এর সঙ্গে ডিফিউশনের ডিফিউশনের ক্ষেত্রে বোথ সলিউট অ্যান্ড সলভেন্ট বোথ আর অ্যালাউড টু গো ফ্রম সলিউশন ওয়ান টু সলিউশন টু বোথ আর অ্যালাউড বাট ইন কেস অফ অসমোসিস ওনলি সলভেন্ট ক্যান অ্যালাউড ডিউ টু পোর সাইজ অব দি সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন সলিউট আর নট অ্যালাউড টু ওভারকাম দ্য পোর সাইজ অব দ্য মেমব্রেন তার মানে আমরা কি বলতে পারছি এই সলিউটের পোর সাইজ এর জন্য কিন্তু এই পাশে আসতে পারছে না শুধুমাত্র সলভেন্টের কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে সলভেন্ট এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে কনসেন্ট্রেশন যতক্ষণ আমাদের সেম না হয় এই প্রসেসটাকেই বলা হয় অসমোসিস এটা আমাদের খুব ইউজ করা হয় বায়োলজিতে বায়োলজিতে আমাদের কাছে কোনো বায়োলজির ভালো স্টুডেন্ট থাকলে বলতে পারতো যে অসমোসিসটা আরো ভালো কি আমি অতটা জানি না যতটুকু পেরেছি ততটুকুই শেখো তোমরা ঠিক আছে